लिखने पर ही फोकस करते जाओ और मुझे नहीं सुनो फर्स्ट वी विल टॉक वी विल डिस्कस ठीक है आई विल ऑल्सो आस्ट यू समथिंग उसके बाद वट एवर इज टू बी रिटर्न आई बी टेलिंग यू ऑल राइट फाइन ओके नेम्स आर रिटर्न आई कैन कॉल द नेम्स ऑल्सो एंड फ्यू वीडियोज आर ऑफ इट इज ओके आई होप यू आर लिसनिंग टू मी जिनके वीडियोस ऑफ है ओके फाइन यस मिनट आई कैन गो टू ड्रिंक वाटर यस बेटा यू कैन वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दीज डेज यू नो इट्स बेटर यू कीप इट विद यू ओनली अ ग्लास और बॉटल यू कैन कीप सिपिंग इफ यू वॉन्ट ओके Bitter, we will do general uh, topic today. It is unitary method. Okay. Don't feel like कि हम कोई chapter करने वाले हैं या फिर कुछ और chapter में से आपकी एन सी आर टी में से कुछ नया करने वाले हैं ठीक है द मैथड विच वी आर गोइंग टू डू टूडे इट विल बी यूज इन ऑल द क्लासेस एंड इन एनी चैप्टर यू हैव टू यूज इट इट्स नॉट दैट की यूनिटरी मैथड का कोई कि सेपरेट चैप्टर होता है ऐसा कुछ नहीं होता it can be used in geometry also it can be used in your algebra uh, then your mensuration any kind of chapter uh, it can be used okay so have you heard this name in fifth class um yes yeah. this is not um, new yes i hope yes yeah. okay okay yes okay it's okay please Listen. repeat ma'am please repeat what you told told now okay just a minute i told the topic which we are going to do today is not any chapter it's not that ki koi hum chapter new start kar rahe hain aapki book mein se and uh, you will be uh, doing further aapki school se jo aage chal raha hai wo aisa kuch nahi hai so topic which we are going to do today is used in many chapters okay it can be used in your mensuration chapter your geometry chapter algebra uh in many things it is used it can be used in your science also ma'am yes all right so it is general topic you know maths is used in your geography also it is used in your science also you use it in numericals koi question nikalna hota hai speed nikalni hai um aapko quantity of petrol nikalni hai you use this mathematics multiplication division you do na fine so we are doing a general topic which you will be using in many forms so listen to it very very carefully okay this unitary name this name which you can see here this name has come from a very common small word it is unit okay madam kitna ka dhyan nahi hai okay don't write anything now abhi likhna kuch nahi hai listen to it carefully unit is a word unitary comes unitary comes then uh unity comes theek hai these all names have come from originated in uh, unit only theek hai unit ka matlab kya hota hai unit ka matlab hai single it is single And it is one whole ओके यू कैन से इट वो सिंगल और यू कैन से इट वन होल एक यूनिट है यूनिट का मतलब एक पूरा कंप्लीट है जिसके पार्ट्स नहीं है जिसको हमने ब्रेक नहीं किया इट इज कंप्लीट थिंग वी कॉल इट इज इट क्लियर ओके यू मस्ट हैव हर्ड कि लिव इन यू शुड लिव इन यूनिटी यूनिटी मीन्स इकट्ठे रह इकट्ठे मिलके रहना ओके then you must have heard about unity is strength have you heard this unity is strength you when you live in unity jab aap ikatthe milke rehte ho to usme ek strength aa jati hai usme ek bal aa jata hai shakti aa jata hai okay so uh, jaise aapke school mein activities hoti hain kuch group activities hoti hongi 
ठीक है ग्रुप एक्टिविटीज भी क्या होते हैं आपके स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बनते हैं फाइव बच्चों के ग्रुप बन गए सिक्स बच्चों के या टेन बच्चों के ग्रुप बन गए तो आप पार्ट्स में काम करते हो समबडी इज ड्राइंग्स अदर इज कलरिंग अदर इज डेकोरेटिंग ग्रुप में काम करते हो ना एंड इट कम आउट टू बी वेरी ब्यूटिफुल वे जब आप मिलके काम करते हो ठीक है तो यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ मीन्स आप जब इकट्ठे मिलके एक ग्रुप में काम करते हो इट गिव स्ट्रेंथ इट मेक्स द वर्क ब्यूटिफुल Is it or not? Do you agree? Unity is strength. Do you agree? Maybe yes. 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 From फ्रॉम to टू or वन to टू और टू टू थ्री दे रिप्रेजेंट वन यूनिट डिस्टेंस वन यूनिट डिस्टेंस सबके बीच में एक 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 का डिफरेंस है डिस्टेंस बिटवीन दम इज इट और नॉट ऐसा तो नहीं है कि वन और टू के बीच में टू डिफरेंट डिस्टेंस हो गया और टू और थ्री के बीच में थ्री डिस्टेंस हो गया और जीरो और वन के बीच में कोई और डिस्टेंस हो गया ऐसा तो नहीं होता नंबर लाइन के ऊपर ऑल द नंबर्स एट आर एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस है सबके बीच में वो फिक्स डिस्टेंस क्या चीज है इट इज वन यूनिट वन यूनिट मींस वन सेंटीमीटर और वन मिलीमीटर स्केल के ऊपर ऐसे ही होता है ना मैम वन इंच या यू वांट टू आस्क एनीथिंग मैम नो प्रीतिक जिंदल उसके बाद हमने नंबर निकालना हो फाइव हंड्रेड सिक्सटी वन मैम और हमने गलती से फाइव से स्टार्ट कर दिया मैम फिर जब वो फाइव हंड्रेड सिक्सटी पर रुक जाएगा मैम फिर हम उसके बाद उसी को बीच में चेंज कर सकते हैं कि फाइव के बाद वन का डिफरेंस no, no, आपको अगर फाइव सिक्सटी रिप्रेजेंट करना है तो पहले से ही उसको यूज करके फाइव हंड्रेड से स्टार्ट कर दो मेन डिफरेंस मेन जो आपका पॉइंट है ना बेटा यहाँ पे नंबर लाइन पे उनका इक्वल डिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऐसा नहीं कि आपने शुरू में जीरो वन टू थ्री कर दिया उसके बाद यू आर टेकिंग अरे मेरे को तो फाइव सिक्सटी वन चाहिए था आई हैव स्टार्टेड हेयर दिस दिस फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड टू थ्री फोर एंड सो ऑन या फिर उसके बाद आप टेन टेन का डिफरेंस लेना शुरू कर दो नो फ्रॉम बिगनिंग ओनली वानी यू वॉन्ट टू आस्ट बेटर एनीथिंग If uh, we want up to thousand, then we can use like hundred, two hundred, three hundred. Excuse, uh, yes, you can. Yes. And then we have to start from zero, and first is zero, then hundred. No, you start from zero. Yes, of course, because you are taking uh, difference of that only. Yes, zero to hundred because you are taking hundred, hundred difference. 200, 300. You have to check कि इनका आपस का डिफरेंस सेम है या नहीं है ओके मैम थैंक यू मैम ओके बच्चे स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग आपका बिगनिंग नंबर बिगनिंग जो यूनिट बनाया आपने एक यूनिट वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसी से ही बाकी वाले यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे यू कैन नॉट चेंज इट इन बिटवीन स्पेशली नंबर लाइन के लिए It gives a beauty to you know representation on number line. Second thing is your uh, problem is solved. They said that you represent three hundred one on the number line. You represent it here. It closer to three hundred one. You represent it here. That three hundred one is here. They are asking about one ninety nine. You say that one ninety nine is here. That means if a uh, number is ki there is a two hundred so we have one number less than one ninety nine. Ma'am, we can do that. That means that hundred hundred का difference लेकर उससे हाँ हाँ बिल्कुल because ये number जो है ना one ninety nine it is very close to two hundred. Okay, it depends on the question, beta. Okay. Ma'am, ma'am, which number? Pardon, Richie. Ma'am, which numbers have ma'am? जो नंबरों के एक से जैसे होता प्लस वन माइनस वन वो नंबर्स के लिए हम हंड्रेड हंड्रेड का टेबल 
यूज करके उसके बाद एक नंबर यस यू कैन डू दैट बेसिकली बेटा इसमें क्या होता है अब आप यू मस्ट भी वॉन्टिंग की ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए डर लगता है ना कभी ऐसा होता है कि हमें तो ऐसा करवाया था एग्जाम में ऐसा आ गया यूज योर कॉमन सेंस ओके अभी कॉमन सेंस कैसे यूज हुई आपने बोला कि टू हंड्रेड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो आपको अगर बोला है कि वन नाइनटी नाइन की प्लेस कहाँ पे होगी यू विल से जस्ट बिफोर टू हंड्रेड या आपको क्वेश्चन आ जाएगा वन हंड्रेड नाइनटी नाइन लाइज बिटवीन विच टू नंबर You will say hundred and two hundred. They will ask you, it is on the left of two hundred or right of two hundred. You will say left of two hundred. So such kind of questions come. Don't worry, okay? This will be comfortable uh, questions. होते हैं ऐसा नहीं होता कि कुछ भी पूछ लिया और you are you know wondering कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से numbers लें ऐसा कुछ नहीं होता. Okay, बच्चे? Okay, ma'am. मैं मैं एक बार इसकी number and draw कर दो one ninety nine की. हाँ तो नंबर लाइन बेटा दिस दिस ओनली सपोज सपोज 199 हमने जस्ट गेस किया है कि कि ऐसा क्वेश्चन आ गया वी आर राइट द पोजीशन ऑफ 199 ऑन द नंबर लाइन शो द पोजीशन ऑफ 199 ऑन द नंबर लाइन फिर हम 100 से एरो लेके 199 पर यस यू डू इट इन दिस वे डू इन दिस वे यू कैन डू इन दिस वे सी एरो लगाओ जीरो लो हंड्रेड लो टू लो थ्री लो अप्रोक्सीमेट चलो हमने 199 पूछे तो फिर इट्स ओके ले ले लो 300 तक इट्स ओके डजेंट मैटर यू हैव ड्रॉन एन एरो एंड इट विल कीप गोइंग बाय चांस बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है यू अप्लाई योर ओन इंटेलिजेंसी एंड यू से दैट 199 लाइज हियर यू आर टेलिंग द करेक्ट पोजीशन इट माइट बी मोर क्लोजर इट माइट बी लिटिल फार बट आपने करेक्ट पोजीशन ये बता दी कि वो 200 से जस्ट बिफोर है Is it fine? Um, yes. Chalo. Now we were talking about unit, and unit means one whole, one single, together. उसको हम unit बोलते हैं और जो unity word है work in unity, live in unity. Unity is strength. ये unity जो word आया है वो आपका unit से ही बना है. Okay. एंड जो यूनिटरी मेथड है उसको भी हम यूनिटरी मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम सबसे पहले सिंगल क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं ठीक है यूनिटी वर्ड जो है यूनिटरी मेथड जो वर्ड है इट हैज कम फ्रॉम यू हैव टू फोकस ऑन कि हमें वन की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी इज इट फाइन ना आफ्टर टेकिंग आउट द वैल्यू ऑफ वन हाउ वी वी डू सी नंबर लाइन पे भी आपको मैंने बता दिया कि एवरी डिस्टेंस विल बी यूनिट डिस्टेंस ओके ना यूनिटरी मेथड में आपके पास जो वैल्यूज दी होती हैं हाउ टू गो अबाउट ओके उसमें क्या होता है एम जस्ट टेलिंग यू जनरल मेथड कि इफ यू आर गिवन नंबर ऑफ पेंस लिखना अभी कुछ नहीं है जस्ट अंडरस्टैंड वी हैव मेनी क्वेश्चन टू डू देन यू कैन राइट नंबर ऑफ पेंस गिवन है एंड कॉस्ट गिवन है okay if number of pens is given 2 cost is given rupees 100 if number of pens are given 5 they are asking you about the cost question may i tell pardon who is asking ma'am may i tell i just understand first abhi hum question karenge then you can tell okay see question is i mean to say How to start the question? It is given in statement form. Okay, you can buy two pens for rupees hundred. What will be the cost of five such pens? Okay, how to start the question? You make your own table first. कि किन दो चीजों की बात हो रही है? Number of pens की बात हो रही है and cost की बात हो रही है. And whatever is asked, you write question mark over here. कि cost is asked. Sometimes question come in other way. How they ask you that two pence cost rupees hundred, and they can ask you rupees two fifty is the cost of how many pence? They can ask you in this way. I have seen many children they just remember it. कि कॉस्ट और नंबर ऑफ पेंस वाला क्वेश्चन था तो मैम ने मल्टीप्लाई किया था हमने भी मल्टीप्लाई कर दिया मैम ने डिवाइड किया था हमने भी डिवाइड कर दिया. 
please the thing to remember is you have to check whether it is cost is asked or number of pens is asked uh, ma'am from where 250 yes game this is one question this is another question i'm just making question variety of question for you just to understand in first question cost is asked in second question number of pens are asked fine this is a line here we have made it is it clear statement to the you have to write the statement in that form ki whatever is asked we have to keep it on the right side here we will write the statement of cost of two pens is rupees 100 the cost of one pen is this cost of five pens is this what will be the statement here what will be the kind of statement here in second uh, part b part here we have to find the number of pens not the cost here the statement will change reverse ho jayegi statement ulti ho jayegi in earlier we were finding cost which is to be kept on the right side now we are finding number of pens which is to be kept on right side like number of pens number of pens bought don't note down abhi just understand it for rupees 100 ki 100 rupees mein kitne pens buy kiye two number of pens bought for rupee 1 is equal to 2 upon 100 you know ki when we are talking about one aapko cost diye hui thi two pens ki we are we have to find the cost of one first theek hai one means lesser amount ke liye hame find out karna to divide it this you know we always divide 2 by 100 and then we have to find the uh, cost of cost is 250 250 is the cost of how many pens so whatever we have found for unitary method in the above step uske sath we will multiply and find the answer whatever answer come we will uh, not bother we will doing questions only just understand ki divide kab karna hai aur multiply kab karna hai mam a wale mein mam a wale mein kya karna tha humne we have to find cost b wale mein we have to find number of pens okay when we have to find the cost we will say the cost of rupees 100 cost ko we have to keep on the right side okay we are going to do questions now i'll tell you how to go just a minute you have to uh, you know to solve such questions you have to write a rule what is the rule you apply for such questions please write down the rule first ye question hum baad mein karenge first write down the rule in unitary method rule of unitary method okay you have to follow two steps <clears throat> now you can start writing you can write the heading unitary method we will be doing many questions of such kind but you have to apply the rule side by side theek okay? hai first rule is thing to be found or asked jo cheez aapse puchi gayi hai ya jo cheez nikalni hai is kept on the right side on right side theek hai this is your first step which you have to follow taki aapki mistake na ho second step is first find the value of one quantity pehle ek ki aapko nikalni hi padegi one quantity ki jab nikalni hai that you have to do by division dividing
किसको किससे डिवाइड करना है अभी हम क्वेश्चंस में भी करेंगे ओके थिंग टू बी फाउंड पेट्रोल की बात हो रही है कॉस्ट की बात हो रही है ओके okay, डिस्टेंस की बात हो रही है कौन सी दो चीजों की बात हो रही है उनमें से जो चीज हमने निकालनी है उसको हमने राइट right साइड पे लिखना है सेकेंड थिंग इज सबसे पहले हमने एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है बाय डिवाइडिंग एंड देन थर्ड स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी मींस दे आस्क की फाइव पेंस की कॉस्ट कितनी है पहले उन्होंने टू की बता दी एंड दे आर आस्किंग अबाउट फाइव नाउ सो फाइव इज द रिक्वायर्ड और आस्ट क्वांटिटी रूल रूल इज अप्लाइड फॉर ऑल ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी आई बी टेलिंग यू रूल फॉर ऑल All chapters, all um, topics. किसी भी टॉपिक में अगर आप रूल अप्लाई कर रहे हो यू कैनॉट मेक एनी मिस्टेक ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी बाय मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग राइट डाउन दीज थ्री स्टेप्स दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट यू विल बी यूजिंग दीज रूल इन एवरी क्वेश्चन I hope everybody is writing. Ma'am, yes. Well yeah. done. Very good. Very good. Thanks, ma'am. Ma'am, yes. Good, good. Hmm. Okay, Leela. Let us start right. now. Shall we start question? Ma'am, yes. Questions are written here. If you want, you can note it down also for today. Okay, and uh, you have to follow this rule also. Last time, pure day will not be done. This is quantity. Okay, can you see this? Everybody understands the writing. Yes. 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 All right. Let's go ahead. Let us see first question. And these questions we have to write down. I'm or the other compulsory. I'll be happy if you will be writing. Or if you want, if you don't uh, want to uh, note down the whole statement. Mobile will come. Uh, write down in short form. How? How in short form? See, here it is written. A shirt can be stitched using five meter cloth. First of all, whenever you read statement questions, you have to underline <clears throat> the important numbers. Important numbers means the numbers which are given. Okay, why they are important? Because we have to use them in calculation. अगर उनमें से कोई एक नंबर भी आपका मिस हो गया, your whole calculation will be wrong. Okay, understand the statement first. A shirt. A shirt means we are talking about. One puncher, puncher can be stitched using five meter cloth. Five meter is important number. How much cloth is required for stitching nine shirts? Every time the statement question, you have to read two times and you have to underline all the numbers which are given. Okay. Here we are talking about one shirt. Here we are talking about nine shirts. It means in this question we are talking about number of shirts. Okay, so you have to table form your words in short form, in summary form, be ready to be ready. Because we are not going to write the statement in our answer. Fine. We are talking about here number of shirts, and second we are talking about A shirt is using five meter cloth. We are talking about. दूसरी चीज की क्या बात हो रही है? 
And we have to find clothes. Length of cloth. Length of cloth. Okay. Ma'am, like uh, we have written in a rule, the thing okay. we have to find should be written right yeah, side. Ma'am, but when we had done that question, pen, ma'am, example, wala, ma'am, us time, humne jo pens, number of pens, sa ma'am, wo left side rika hua sa ma'am, aur humne find. Doesn't kaun. matter. Doesn't matter. Aap ye bhi table banate ho na. This is summary. Kon left pe aa raha hai, kon right pe aa raha hai. You need not bother. Just write, write down the summary first. Abhi hum statement nahi likh rahe hai. Jab hum statement shuru kare hai unitary method ki, then it is important ki wo right side pe honi chahiye. Find out for the cheese. Okay, ma'am. You are just writing in your own words. Ye summary hai aapke statement ki. What is given? What is asked? Uske baare mein abhi hum likh rahe hai. Is it fine? Is it clear, beta? Ma'am, yes. Okay. Yes, ma'am. Yes. Now, first of all, it is said a shirt. It means one shirt. Write down the number. Then they are asking length of cloth. The one shirt ki baat ho rahi hai, uske liye kitni length use ho rahi hai? Five meter long. Write down five meter in front of it. Second thing, now they are asking how much cloth is required? How much cloth? Means how much, how many meters of cloth? Here it will come push him up. And here it will come nine shines. This is your <clears throat> like uh, summary of the question. Now it is very clear that length of cloth is to be found. Just ke niche question mark hai, wo aapko find out kar rahe hai. Aur jab aapko statement likhni hai, usko right side pe likhna baha zada zaruri hai. It should come on the right side. Thik hai, to aap isme statement kya likho ge? Mem number, mem Number of length of cloth used to stitch a shirt equals to five meter. Uh, length of cloth used to stitch nine shirts equals to five meter multiply one then divide by nine. Okay. Any other child? Can I ask? Argun Kaur? Can you tell me, Viti? Outside. Are you telling? Any other child who wants to tell? Okay, I can see hand. Yeah. Shavandeep, please tell me, Bita. Ma'am, clothes required to stitch one shirt is equal to five meter clothes required to stitch nine shirt is equal to Hello. Nine Hello. multiply by five yes you can write in this way uh, see a uh, thodi si wording change ho sakti hai but please remember yes. it should be on the right side rasam also wants to tell me something yes rasam mm -hmm. you also like i saw your hand mama i can tell you its answer you tell the statement first. Ma'am, what? Tell the statement. What, what statement you will write? Ma'am, I have written this one only. Which you have written. Okay. Then write the statement. Length of cloth required length of cloth required for one shirt is equal to 5 centimeter okay then length of cloth required for 9 shirts Five multiplied by 9 5 multiplied by 9 why we divide why are we multiplying here ma'am ma i can tell Yes. Ma'am, because uh, we we have given length of cloth. Ma'am, and length of cloth, jo hai. Ma'am, you have white board cloth. Yeah. I'm not showing screen. Ni it's okay. Fine. Just a minute. Ma'am, or jo length of cloth is five meter. Ma'am, this is why we have to take length. We need to take how much cloth is required. 
नाइन शर्ट को निकालने के मैम इसलिए हमने जो फाइव मीटर उसको नाइन से मल्टीप्लाई कर दिया जो बचता है कब उसकी लेंथ होगी कि कितना ग्रोथ चाहिए हमें और जब आपको बेटा कुछ चीज बड़ी चाहिए होती है क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी चाहिए यू विल मल्टीप्लाई व्हेन यू हैव टू फाइंड लेसर क्वांटिटी यू विल डिवाइड ओके हियर यू कैन सी वन शर्ट का आपको ऑलरेडी दिया हुआ है फाइव मीटर फॉर नाइन शर्ट नाइन शर्ट मींस मोर शर्ट्स मोर शर्ट्स यू कैन सी मोर शर्ट्स के लिए आपको वी रिक्वायर मोर क्लॉथ दिस इज इंडिकेशन आपको बहुत अच्छी मिल रही है कि मोर शर्ट ज्यादा शर्ट्स हैं और ज्यादा क्लॉथ आपको चाहिए दैट्स वाई यू आर मल्टीप्लाइंग एंड इट विल कम आउट टू बी फोर्टी फाइव मीटर अब आप सोचोगे कि इसमें डिवीजन वाली तो बात ही नहीं आई जो आपको मैंने रूल लिखवाया था कि फर्स्ट रूल की उसको डिवाइड करो सेकेंड रूल की उसको मल्टीप्लाई करो मैम रूल लिखवाया था ना मैंने आपको मैम यस yes. है ना तो रूल हमारा कहाँ गया वो दट इज हिडन बाय हिडन बिकॉज हियर इट इज फाइव बाय वन आई कैन राइट इट एज फाइव बाय वन इंटू नाइन मैम एंड इफ वी डिवाइड फाइव बाय वन देन आल्सो फाइव इज कमिंग फाइव इज कमिंग ओके फर्स्ट रूल मैंने क्या लिखवाया था फर्स्ट रूल वॉज डिवाइड द नंबर टू फाइंड आउट लेसर सिंगल सिंगल तो भी सिंगल का ही दिया हुआ है हमें सिंगल का ही दिया हुआ है तो वी हैव रिटर्न फाइव मीटर देन इफ यू हैव टू फाइंड मोर क्वांटिटी देन वी विल मल्टीप्लाई दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाई डेयर ओके एंड आंसर हैज कम फाइव इंटू नाइन इज इक्वल टू फोर्टी फाइव मीटर आई होप इट इज क्लियर टू यू मैम यस यस ओके दिस वाज सिंपल आल्सो बिकॉज इसमें टू ही स्टेटमेंट दी हुई थी मान लो यहाँ पे टू का दिया होता देन थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा होना था कि पहले हम टू का गिवन था फिर हम वन का निकालते और उसके बाद हम रिक्वायर्ड uh, का निकालते इसमें ऑलरेडी हमें यूनिट लेंथ दी हुई है यूनिट शर्ट दी हुई एक शर्ट दी हुई है बेसिकली पहले से हाँ जी बच्चे अगर नंबर ऑफ शर्ट में टू होता फिर अगर हम टू को फाइव से डिवाइड करते मैं वो 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 में जाता आंसर कैसे होता 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 पॉइंट पॉइंट वाला नहीं नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन ही 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 है 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 एक्चुअली आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऐसा 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 ओके मैम कि होल नंबर में ही आंसर आता है। बना ही बना 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 क्वेश्चन ही बना आपकी डेसीमल में आ सकती है नंबर ऑफ शर्ट तो नहीं आ सकते ना डेसीमल में तो आपको होल क्वेश्चन ही ऐसा बना होता है जिसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी ओके वी आर डूंग मोर क्वेश्चन डोंट वरी I I hope you have noted this uh, question. Mm. I have noted this question. you have time, you can note down the statement. If you don't have time, you can just write the summary of the question. This is the beginning. You will be starting. Okay. Let's do further. Next question is: If twelve flower pots cost rupees one fifty six. Please underline. We are talking about twelve flowers. Then we are talking about cost. Then we are talking about what do twenty eight flower pots? And they are asking about cost. Three things. We have to write. First, we will write about cost. So we have to talk about first number of number of flower pots. First number of flower pots. You also write down. If you will write this summary, you will not make any mistake. And here we are talking about cost. You need not bother to left pe kya likhna hai, right pe kya likhna hai. जब आप summary लिख रहे हैं, you need not worry. Yes, any question? Anybody wants to ask anything? Three hundred sixty-four cost. Are you? Yes. So he's telling you, sir. Are you telling me answer? Yes, ma'am. Okay, please wait. Let everybody do. Number of flower pots are twelve. Its cost is given rupees one fifty six. The number of flower pots are twenty two, twelve twenty eight, and this cost we have to find. Okay. Now, when you are writing the statement, usme most important thing is you keep the cost on right hand side. Okay. The statement we'll be writing is cost of 
12 flower pots. 12 flower pots. Uh, is equal to rupees 1.5. Okay. Don't worry. Next questions I'll be asking you. One question I'll be asking you. I'll be perfectly you what the rule you follow. Then you, I know you will be able to do it. Multiple. Cost of, here it is given 12. So we have to follow the rule. First of all, we have to take one quantity. Okay. One flower pot is equal to rupees 156 divided by 12. Just keep it there. No need to solve it. Some kids either start to cross it, or start to solve it, or start to cut it. In the simplest form, they start to do it. You need not worry. You need not do anything here. Leave this step like this. Okay? Solve. Uh, do not solve. Do not solve. Here. You don't solve it. Leave it like this. Okay, then you have to find the cost of 28 flower pots. Our next step kya tha, jo mein aapko rule mein likhwaya tha? Multiply by... Oh, we have to multiply by the previous step. Yeah. When we found quantity of 1, we are dividing... When we are finding divide, uh, quantity of required quantity, that is more quantity when we are finding, we will multiply. Ma'am, now we, we will do hair cutting method. You can do in lowest form. You can divide whatever you want. Okay, please remember this is 28 by 1. And few children, they start, <coughs> they start doing hair only. So please keep it down. Now you have to solve it. ओके okay. इसको नीचे लेके आओ खुली प्लेस में जिसमें आपके पास ऊपर टू लाइंस हो कम से कम काटने के लिए और टीचर को पता चलना चाहिए कि व्हेन यू आर कटिंग एंड व्हाट इज रिटन देयर डोंट यू नो डू कटिंग हियर सारा ये आपका समझी हो जाता है कुछ दिखता ही नहीं है उसमें टू लिखा है 28 को काटा है या 156 को काटा है कुछ पता नहीं चलता यस डू इट इन दिस बिलो राइट इट नीटली एंड डू इट प्लीज डू इट You can choose the table of two. You can see even numbers here also, here also. Please find out this work I'm leaving for you. And please raise your hand after doing, okay? Sabko bata hai how to do? Lowest form mein kaise karte ho? Ma'am, yes. Good. Please do it. Ma'am, yes. Very good. Sahaj Preet has done. Okay. Ma'am, it is very easy. Very easy. Okay. Also, also, Mahak Deep also. I can see many children they have done. I'm not going to write the answer here. Let me check. Yes. Arushi has also done. Ma'am, may I tell the answer? Yes, Peter. Ma'am, answer is 364. 364. 364. What is this? What is 364? Flower pots are here. Cost. Cost. Then you have to write the final statement. What answer is? You cannot leave it here. Yes. You cannot leave it here. Whenever a statement question comes, you have to write the final statement with the unit. Most important. Write down. Cost of 28 flower pots. Is equal to rupees three sixty four. You know, when you don't write such statement or you don't write the unit, one mark is cut for it. If this question is of three marks, you will get two marks still here. It is fine. Three sixty four nikal liya. But you are not representing the answer in unit form. Cost puchiye to rupees likho. Length puchiye to meter likho. Unit is most important in statement questions. Okay? Ma'am, is ki cutting karke di kha do? Meri bata ni cutting ki chho di ho gai. Kyo bita? This was so simple. Please do it once again. Isi mein to practice chahiye aapko. Do it once more. Then 156 ko 12 se kaatna hai aur fir jo answer hai usko 28 se multiply kar dena. Whatever, whatever. Kuch bhi kar sakte ho. Chik hai? So you start from 3. Uh, so, uh, okay, 4 se start kar lo. 4, 3 is a 12. 
seven fours are twenty eight. Okay, now you are making mistake here. That one fifty six three se jaega ke nahi. Please apply that rule. Three ka divisibility test apply karo. What is that? Anybody remembers? Ma'am, yes. Kya hota? Ma'am, the sum of all numbers. Quickly, quickly, unko plus karke dekh lo. Wo three se jata hai ke nahi. Ma'am, it means the value is coming. Arushi, you want to say, tell me anything? Okay. I hope three sixty four is coming now. Then yes. Please yes. remember. Please remember. If you want to make no mistake, check your calculation twice. Okay. One time you do it. I told you that your answer is wrong. But in exam, nobody is going to tell you that you have done wrong. Please check it twice to confirm your answer is right or wrong. Okay, quickly, usko karlo. Abhi aapne divisibility test lagaya hai yahan pe. So you have come to know five threes are fifteen and two threes are six. Denominator is gone. Niche kuch bhi nahi hai. Fifty two into seven is coming to be three hundred sixty four. Is it fine? जब आपने रूल लिखा है ना वहां पे लिख भी लो एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लो डू कैलकुलेशन ट्वाइस ट्वाइस एक बार तो आप खुद करते हो दूसरी बार उसको चेक कर लो कि मैंने ठीक किया या नहीं बिकॉज इन एग्जाम यू सॉल्व इट एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू सॉल्व इट अगेन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कीप गोइंग कीप गोइंग लेटर यू केम टू नो हो वहां मिस्टेक हो गई थी उस क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो गई थी और हर एक क्वेश्चन में फिर मार्क्स वन 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 कट देंगे टू कंफर्म योर आंसर इज करेक्ट प्लीज सी इट वंस मोर विल यू डू मैम मैं ये हमने मैम जैसे यहां पे जो है 156 में 156 वो आप पे 28 बना मैं फिर 156 के साथ भी 28 है मैं फिर हमने वो साथ वाले नंबर को ही कर दिया वो तो नहीं आप जब कटिंग करते हैं ना सी आई एम जस्ट क्लीनिंग इट ये नोट डाउन हो गया आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बता रही हूँ अभी इसी से कंसर्निंग शेल आई क्लीन इट यस जस्ट करण यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग बेटा जस्ट करण भी एनी डाउट आई कैन सी योर वीडियो बट आई कैन सी योर हैंड यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी Okay, I'm moving ahead. Then, fine. I am telling you the rule you have to follow is whenever you have numbers like this, a by b, a by b into c. Suppose ऐसे numbers हैं, you have to cut vertically. इनको भी काट सकते हो और ऐसे cross में भी काट सकते हो. Vertically भी काट सकते हो numbers को और उसको diagonally भी काट सकते हो. उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है काटना नहीं होता काटने का मतलब क्या है उनको आपस में डिवाइड करना ओके जब है ही वो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से कभी भी नहीं कटता है न्यूमिनेटर कैन नॉट बी कट बाय न्यूमिनेटर हमेशा वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे इज इट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव सीन मेनी चिल्ड्रन दे मेक मिस्टेक आपको जब कटिंग करनी है या तो डायगनली कट करोगे ऐसे या फिर ऐसे आइदर डायरेक्शन और अप एंड डाउन और मैं फिर यहां जैसे 52 ऊपर बन गया मैं नीचे 12 का जो 3 बना था हमने 3 को 50 कर दिया हमने डायगनली काट लिया उसको नाउ दिस इज बिगर नंबर वन फिफ्टी सिक्स आई हैव टू चेक की वो थ्री से जाता है कि नहीं डिविजिबिलिटी टेस्ट Divisibility test डिविजिबिलिटी में वन प्लस फाइव प्लस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस सिक्स आई नो इट इज गोइंग बाई थ्री डिविजिबिलिटी टेस्ट 
Have you done these rules? Yes. 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 Last year भी किया होगा आपने. ठीक है बेटा. It is going by three. Of course, it is going. अगर आपको ऐसे नहीं काटना आता, you can divide by. Yes. You can divide and rub. Okay, five threes are fifteen. Then six will come down. Five twos are three twos are six. So you are cutting it by fifty-two. Now fifty-two can be multiplied by seven. Numerator is always multiplied by numerator. No cutting allowed horizontally. Ma'am, 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 I have not been doing this. Like this, this is twenty-eight and fifty-six. We have both kept horizontally. मैं फिर 52 वैसे अगर हम देख रहे रहे हैं हैं वो 156 की प्लेस पर ही बना ना फिर हमने तो तो कटिंग 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 हो गई नहीं नहीं कर कर बच्चे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दोनों को हमने किया ये हमने फोर का टेबल लगाया था तो हमने डायग्रली कट किया था इसको की क्योंकि दोनों छोटे छोटे नंबर थे तो इजी भी लग रहे थे देखने में तो हमने डायगनली स्टार्ट कर दिया मैं मैं रूल्स विच यू आर अंडरस्टैंड फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज नोट इट डाउन ओके Next question. On a map, six centimeter represents sixty-six kilometer. Read the question very carefully. This is important. Also, such question come. On a map, six centimeter. Underline the numbers we have to use. Six centimeter represents sixty-six kilometer. If the distance between the points on the map is eighty centimeter. Then the actual distance between the point is what? Three things you have found. Three, three number. You have given me, and we are talking about two things here. Two things are being talked about. Which two things are being talked about? Who will tell you? Point and distance. Ma'am, point and distance. Ma'am, point and distance. One centimeter and kilometer. बेटे आपके जो जो डिस्टेंस होते हैं आपने मैप तो आप ज्योग्राफी में देखते ही हो आपकी बुक में काफी सारे मैप्स बने होंगे एक एक पेज पे एक एक मैप बना होता है है ना इवन कई बार एक छोटे से बॉक्स में भी मैप पूरा का पूरा इंडिया का दिखाया होता है देखा ही है आपने है ना yes. तो वो कैसे बना लिया पूरी शेप वैसे की वैसे वो कैसे आ गई बाय टेकिंग स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस ठीक है सपोज कर लो कोई फिफ्टीन किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको हमने वन सेंटीमीटर से पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया ओके okay? तो ऐसे बड़े बड़े डिस्टेंसेस को हमने जो एक्चुअल डिस्टेंस था सिक्स किलोमीटर था बट मैप के ऊपर उसको सिक्स सेंटीमीटर से दिखाया गया है सिक्स सेंटीमीटर इज सो स्मॉल सिक्सटी सिक्स किलोमीटर इज सो बिग फाइन सो यू हैव टू रिप्रेजेंट यू आर कंपेरिंग टू थिंग्स एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑन द मैप ठीक है राइट समरी नाउ फर्स्ट डिस्टेंस ऑन मैप ऑन मैप एंड सेकंड थिंग इज एक्चुअल डिस्टेंस ठीक है आपके जो बेटा जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना उनको भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कि आपको क्या समझ आ रही है ओके डिस्टेंस ऑन मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे हेयर दे आर सेइंग सिक्स सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स ऑन अ मैप मैप की बात हो रही है सो ऑन अ मैप इट इज शोइंग सिक्स सेंटीमीटर बट एक्चुअली इट इज सिक्सटी सिक्स किलोमीटर कैन यू राइट इट इन दिस वे 
in second sentence they are saying you are telling between the points if the distance between the points on the map is 80 cm the actual distance we have to find are you able to write this summary yourself aapko pata chal gaya kaise likhni hai ye summary please raise your hand who are saying ki yes we have come to know कि स्टेटमेंट को पढ़ के हमने अपनी जो समरी बनानी है इट मैटर्स अ लॉट आपका 50 परसेंट काम हो जाता है जब आप ये समरी लिखते हो तो मैम बाकी क्वेश्चन की तो आ गए जो इससे पहले वाले किए थे मैम इस क्वेश्चन की मैम वन टू एग्जांपल जो और कुछ बात है हां अभी और भी आएंगे आगे और भी आगे और आएंगे बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हम करेंगे डोंट वरी ओके हैंड्स डाउन वेरी गुड हैंड्स डाउन This was important because map distance और actual distance वाले काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं statement unitary method में आते हैं Okay तो हमें अभी statement लिखनी है सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमें actual distance find out करना है ठीक है तो हम statement क्यों लिखेंगे On map सिक्स सेंटीमीटर represents सिक्सटी सिक्स किलोमीटर जब आप स्टेटमेंट लिखते हो इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट बहुत लंबा सेंटेंस भी नहीं लिख देना कि वो आपकी नोटबुक की वो लाइन ही खत्म होगी कि उसको कैसे कंप्लीट करें ओके थोड़ी कॉमन सेंस से आपने उसको मीनिंगफुल स्टेटमेंट होने चाहिए एंड यू शुड बी शॉर्ट इजीली अंडरस्टूड बाय टीचर एंड यू इज इट फाइन हियर वी हैव टेकन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द राइट साइड वाई And because we have to find it. Because we have to find it. Six centimeter जो represent कर रहा है map के ऊपर जो आपने paper में map बनाया उसका six centimeter जो है वो actual distance हमें बताएगा कि वो six to six kilometer है हमें guess हो जाएगा कि वो इतना दूर पे है. Okay. Now we have to find अपना rule लगाओ जो आपको rule लिखवाए हुए हैं. On map one centimeter. यूनिटरी मेथड है तो यूनिट के लिए तो निकालना ही पड़ेगा यूनिट के लिए मतलब सिंगल के लिए तो निकालना ही पड़ेगा पहले बिकॉज इट विल मेक आर क्वेश्चन इजी ठीक है तो वन के लिए निकालने के लिए इट विल बी सिक्सटी सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स यहां पे नो कैलकुलेशन आई टोल्ड यू नो कैलकुलेशन एट दिस स्टेप आई टोल्ड यू बच्चे 